അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അതാണ് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ അവസാന അവസാന ഭാഗത്ത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് കൃത്യമായി കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിന് ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺസ് അഗെയിൻ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് കിടക്കാം ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു നിർവചനം നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ദീസ് ആർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കൺട്രോള് മാറുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോള് മാറ്റുവാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെയാണ് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കൺട്രോള് മാറ്റുവാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെയാണ് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഗോ ടു ബ്രേക്ക് കണ്ടിന്യൂ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം ഗോ ടു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇതിൻ്റെ നിർവചനം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ഫ്രം വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ടു അനദർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് എന്നുള്ളതാണ് അത് കൃത്യമായി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം കാരണം ഇത് വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ധാരാളം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കൺട്രോള് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കൃത്യമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ശകലം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യമായി ഇൻ്റെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് ഒരു ഐ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു വൺ ആയിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലേബൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലേബലുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കോളൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കമ്പൈലറിന് മനസ്സിലായി അതൊരു ലേബൽ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അത് പിന്നെ സി ഔട്ട് ഐ സാധാരണ പോലെ അതുപോലെ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ പരിശോധിക്കുന്നു ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തൊട്ട് താഴേക്ക് കൺട്രോൾ വരുന്നു ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലേബലാണ് അത് മുമ്പ് എവിടെയോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാ ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കാണുമ്പോൾ കൺട്രോൾ നേരെ സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഗോ ടു എൻ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ലേബൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലേബൽ എവിടെയാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൺട്രോൾ പോകും ഈ ഒരു കേസിൽ ഗോ ടുവിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലേബൽ സ്റ്റാർട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലേബൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആവും ഇതിനാണ് നമ്മൾ അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗോ ടു ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒരു ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നില്ല ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെങ്കിൽ മാത്രം സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് പോയാൽ മതി എന്നല്ല പറയുന്നത് ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് നേരിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ആണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ
സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ സ്വിച്ച് ഓർ എ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് നിർത്തണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കി വെച്ച് നിർത്തണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പരിശോധിക്കാം കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിർവചനം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്കിപ്പ് വൺ പാസ് ഓഫ് എ ലൂപ്പ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്ററേഷൻ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് അപ്പം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളിത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഞാനിത് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ പ്രവർത്തനത്തെ നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം മുതൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ പ്രവർത്തനം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കത് എക്സാമ്പിളിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ശകലം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്കിവിടെ കാണാം വർക്കിംഗ് കാണാനായിട്ട് വലത് വശത്ത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബോക്സ് അല്ലാണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ലൂപ്പ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇൻ്റെ ഐ സിക്കിൾ ടു വൺ അപ്പോൾ ഐയിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ വൺ വന്നു നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്കൽ ടു ഫൈവ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ട് താഴേക്ക് വന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഐ ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ത്രീ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ പഠിച്ചത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഐ മൂന്നിന് ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ അല്ല ഐ മൂന്നല്ല ഐ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് ഫോൾസ് ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല വർക്ക് ചെയ്യുക അതിനപ്പുറത്തേക്കാണ് കൺട്രോൾ പോവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂല് കൺട്രോൾ വരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് സി ഔട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സി ഔട്ട് ഐ സ്ലാഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും നമ്മൾ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഐയുടെ വാല്യൂ ഐ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ ടു ആയി വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് ഐ അഞ്ചിൽ താഴെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഇഫിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഐ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണോ അല്ല ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഐ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഐ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഐ ത്രീ ഐ വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് ഇഫിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു അതും ട്രൂ ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഐ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് കൺട്രോൾ വരുന്നത് അത് കണ്ടിന്യൂ ആണ് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പ്രാവശ്യത്തെ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഈ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല പകരം നേരെ പോകുന്നത് അടുത്ത ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷനിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഐ ഐ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഐ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് അടുത്ത ഇഫിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഐയുടെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ വീണ്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് വേരിയബിൾ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ അഞ്ചായി വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് ഇഫിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഐയുടെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഐ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഐയുടെ വാല്യൂ അങ്ങനെ ആറായി അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആകുമ്പോൾ ലൂപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ബോക്സിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കൂ വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ
അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തൊന്ന് പഠിക്കാം കമ്പയർ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇത് ധാരാളം പ്രാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് തന്നെ യൂസ്ഡ് വിത്ത് സ്വിച്ച് ആൻഡ് ലൂപ്സ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്വിച്ചിനോടൊപ്പവും സ്വിച്ച് ഗേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനോടൊപ്പവും ലൂപ്പുകളോടൊപ്പവും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അടുത്തതിൽ പറയുന്നു ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൂപ്പ് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോള് ലൂപ്പിന് പുറത്തേക്ക് വരും അതാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബ്രിങ്സ് ദ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്വിച്ച് ഓർ ലൂപ്പ് ബൈ സ്കിപ്പിംഗ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിതിൻ ദ ബ്ലോക്ക് അതായത് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺട്രോള് ലൂപ്പിന് പുറത്തേക്ക് വരും പിന്നെ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ബ്രിങ്സ് ദ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ടു ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ബൈ സ്കിപ്പിംഗ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിതിൻ ദ ബ്ലോക്ക് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം വീണ്ടും പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺട്രോൾ വീണ്ടും പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ പ്രവർത്തനം മാത്രമേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ പോലും ലൂപ്പ് അവിടെ നിൽക്കും ശരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ള റൂൾ അനുസരിച്ച് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂപ്പ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ കൂടി ലൂപ്പിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ കൂടി ലൂപ്പ് അവിടെ അവസാനിക്കും എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുന്നില്ല പ്രോഗ്രാം ലൂപ്പ് ഫോൾസ് ആയാൽ മാത്രമേ അവിടെ പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുന്നുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂപ്പ് അതോടുകൂടി നിൽക്കുന്നു ലൂപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ പ്രവർത്തനം മാത്രമേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ ലൂപ്പ് പൂർണ്ണമായും സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നില്ല ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി നമ്മളൊന്ന് നോക്കുകയാണ് എക്സിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് എ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എക്സിറ്റ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൂപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കാനല്ല ലൂപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രോഗ്രാം തന്നെ നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാം നിർത്താനായിട്ടാണ് സി എസ് ടി ഡി എൽ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയലാണ് എക്സിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഹെഡർ ഫയൽ അതായത് എക്സിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ സി എസ് ടി ഡി എൽ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് റൈറ്റ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഇൻ എ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അറിയില്ലാത്തവർ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോഡ് ഫോർ ആക്മെൻറ്റ് ഫോർ ഐ ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഒറക്കൽ ടു ടെൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ സി ഔട്ട് ഐ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരു കടലാസും പേനയും എടുത്ത് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ടു എ നെ
എക്സിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഹെഡർ ഫയൽ ഏതാണ് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ഏഴ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ചാപ്റ്റർ ഏഴ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിരവധി എപ്പിസോഡുകളായിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഒന്നുകൂടി വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കാണുക പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ അതായത് അറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒന്ന് കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ എഴുതുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് കൃത്യം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ ആറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് കണ്ട് അനുഭവിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ബായ്